Mambo vipi mara SNS uh, leo kama ilivyo kawaida Jumapili nyingine tena tupo hapa studio kwa ajili ya ku uh, shoot um, ku record uh, GPS So tunachokiona hapa ni SpaceX wame launch Starship rocket on test flight okay ni tukio ambalo liko live hapa Tuko tunaongea uh, uh, Henry yes. kwamba huyu jamaa ya juzi tuka launch Uh, Kalonche Robovan Cybercab mm. na vitu vingi. Naona leo tena breaking news hapa uh, kwa kampuni yake ya SpaceX ana ana launch anafanya Huyu jamaa jamaa apoi aboy. Ah. Mm? Bwana Elon Musk. Mm? Mission yake ni kubwa na nimeona kuna taarifa zinasema au huenda Elon Musk kufikia mwaka 2027 kama Sosei anaweza akaja kuwa ndio trillionaire mm, wa kwanza. Sasa hivi tuna mabilionea eh lakini Elon Musk anaelekea kuwa trillionaire namba moja kama ataendelea na speed hii ambayo anaendelea nayo kwa sababu mm. yeye ni kama kuna maeneo ameyachagua na ni maeneo ambayo yanahitaji teknolojia ya hali ya juu na ni ya harama kubwa sana. Maroketi Ah, lakini kutengeneza magari kama hivyo robots kwa sababu ndio dunia inaonekana inakuelekea sasa hivi. Kwa hiyo ah. si jamaa <laughs> kwa sababu kwa watu nafikiri kumbuka wale jamaa alikuja Ascendance alisema sio rahisi kwa mtu binafsi. Yeah yeah. Anaweza kufanya project za ku launch rockets na vitu kama hivyo. Kwa, 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 kwa mba, mba alichekwa na ule uh, astronaut mmoja. Yes. Nani ule wa kwanza kwanza? Yes yes, kwamba eh, iwezekani. Kwa mtu binafsi uwezi <laughs> yeah, yeah. lazima serikali ikifanye. Lakini Elon Musk anaonyesha kwamba ana defy the odds tunasema. Mm. Kwa hiyo yeye amefanikiwa na anaendelea kufanikiwa na kama anafanya vitu ambavyo primarily uh, wanaanga wenyewe wanaamini vinapaswa kufanywa na serikali mm. na yeye. Maanake huyu mtu eh, tunasema even the sky is not the limit. Kwa hiyo anazidi kuendelea kutushangaza. Na mimi nafikiri huyu bwana mm. bado ana vitu vingi sana vya kutushangaza. Kwa hiyo juzi ya campaign za robots na nini? na sasa hivi tena wana launch rockets eh kwa hiyo ni kitu kikubwa sana alafu kitu kingine ambacho unaona of course bado iko inaonekana kingine ni kwamba kile kitendo cha wale wana wanajimu wanaanga wawili wa NASA eh ambao Boeing iliwapeleka alafu imeshindwa kuwarudisha yes. na bidii yes. wao SpaceX ndio wafuate wa late itakuwa February eh yes kwa hiyo ni kitu kingine kubwa kwa sababu ina maana mamlaka za kawaida kwa kutumia vyombo vya kawaida vya ambavyo vina pengine vina partnership na serikali na pia ya Marekani na NASA wao wamekiri kwamba hawawezi sasa Elon Musk kuchukua hiyo venture na kufanya na akifanikisha mm. maana yake atakuwa amepindua meza katika namna ya hali ya juu sana yeah. kwa hiyo huyu jamaa anatisha yani tuseme tu anatisha na ile eneo alilolichagua ni kama hana mpinzani eh, yani ameamua kuacha kushindana na watu kwenye mambo ya kawaida sasa hivi ana tunafahamu ile Starlink internet pia yeah. ina, inatumika sehemu nyingi Israel wanatumia wanatumia uh, Ukraine eh, kwa Kenya ishafika eh, pia ishafika kwa hiyo ni, ni mtu ambaye anakamata maeneo ambayo ni muhimu sana kwenye dunia ya sasa mawasiliano na teknolojia ni maeneo muhimu ambayo huwezi kuyakimbia yeah. yes. yeah, basubi ulikuwa unasema kidogo kuhusiana na Jinapo ruka, ruka roketi science ikoje hapo mse? Ya na roketi kwanza kabisa kuna kuwa kuna engine ile ambayo inaitwa ni engine maalum rocket engine zinazoitwa cyrogenic engine. Zinaitwa cyrogenic kwa sababu zinakuwa zina zinatumia aina ya gesi ambayo mara nyingi ni hydrogen inayokuwa ni uh, inakuwa ime, ime gesi inapokuwa compressed au inapokuwa ina imegandamizwa sana inageuka inakuwa liquid yani inakuwa kimiminika kwa hiyo inakuwa inatumia zile lakini pia inatumia coolant yani kitu ambacho kitapoza unaona rocket inaenda juu inatoa moto mkali kwa hiyo vitu vile vingeyuka sasa au, au, au engine ile ingeyuka kwa hiyo nini kinapoza kinachopoza inakuwa ni hiyo kimiminika uh, gesi nyingine uh, ambayo ni kimiminika mara nyingi wanatumia uh, helium kwa hiyo uh, inaweza ikabadilika lakini principle ndio hiyo sasa engine ile ina kazi yake ni kutoa msukumo na kuweza kuifikisha kule inapotakiwa iende mara nyingi rocket Uh, zinaweza zikawa na madhumuni mengi inaweza kuwa ni madhumuni ya kuweza ku uh, uh, kuiweza kuipeleka hapa kupeleka vitu nje kama vile satellite na vitu vingine Henry kaongelea hapa akasema kwamba uh, ameongelea Starlink na hii inaonesha ufanisi wa Elon Musk kwamba yeye mwenyewe ana teknolojia ya kupeleka hizo satellite zake nje 
na na maelfu ya satellite unajua kwamba internet kwa asilimia kubwa ilikuwa inategemea fibers ambao fibers tunaona Tanzania ile shida iliyotokea kipindi kile uh, mtandao kama umesumbua na nchi nyingi sana wamekuwa wakipata hitilafu naona hiyo nini hiyo hiyo ndio wenyewe hiyo baki ile 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 inaendelea ile ambao unakuona waka na kama unapoona moto mm. ambao unapoona waka hii ndio inarudi inarudi separation mm. hii sasa inarudi na hii ni teknolojia maalum watu wanatakiwa waijue zamani yeah. hii ilikuwa inapotea haiwezi kurudi duniani afa inarudi pale pale yes. inajipachika hapo yeah. zamani uh. hii hii ilikuwa inapotea i say Mwana, na huku ndo nilikuwa na nakuja kwamba ina, inapokuwa imeenda juu itafikia sehemu itafanya separation na hapo imeshafanya separation Inamaanisha hili hichi hili la kwanza au hii phase ya kwanza ambayo ni boost phase imemaliza ile nishati yake. Inaachia ile inaachia sasa vipande vingine viweze kwenda. Check check wafanyakazi wa Hao ni wafanyakazi wa shangilia. Ni achievement kubwa yes, sana. Kwa kitu kama hichi kinahusisha maelfu ya watu. Yeah. Maengineer ni wengi, wafanyakazi ni wengi. Hao watu wanalipa mshahara. Check hiyo anasema like oh my god. <laughs> ni kwamba imekuja kujipachika pale ilipoondokea. Yes. Yes. precision guided, yeah. Yeah. Yes. Na hii wanaweza wakaitumia tena next time. Mm-hmm. Na wanaweza wakaitumia tena ikapewa mafuta na nini ikaweza kutumika. Hii imerudi imeachia vipande vilivyobaki vya rocket viweze kwenda. Kwa hiyo jamaa ametisha. Alafu mbaza eh, kwa sasa hivi NASA tangu wameanza kuruhusu makampuni binafsi kuweza kuwa kuwa wanaingia kwenye project kama hizi. Elon Musk ni project kwanza za hela nyingi sana na lipo mabilioni ya pesa ya dola za kimarekani na mbali na wao pia kuna uh, tunajua kwamba Bezos na yeye amewekeza huku lakini Bezos amekopa hana kasi kubwa sana kama ndugu mm. yetu naona uh, lakini inaonesha kwamba mabilioni yao wanaona huku kuna hela. Lakini mbali na yeye pia tunaona Boeing waliingia wakaja na teknolojia nzuri lakini ikawa imeshindwa imefeli uh, vizuri kurudi. Kwa hiyo biga sana kwa Elon Musk. Yeah yeah. This yeah, guy, yeah. this guy anasema. Yeah, yeah. Sasa unasema booster. Eh hey, booster Amba, booster imerudi na imejipachika pale ilipondokea yeah, rocket. Yeah, hii booster ina maana imeweza kwenda na kuweza kuitoa salama kwenye anga. Wanasema ile uh, imeweza kufikia ile escape velocity na kuweza kuitoa ile rocket kwenye anga. Kwa hiyo baada ya pale imerudi kina vinavyobaki vinaenda. Injini nyingine kwenye rocket kule imepokea. Mm. Na kadri ambapo hii inatoka inamaanisha rocket itakuwa na nguvu zaidi kama unapoona hapa. Itakuwa na nguvu zaidi kuliko ni mwanzo. Yeah. Itakuwa na kasi zaidi kuliko ni mwanzo kwa sababu imepunguza uzito, imekuwa nyepesi zaidi. Ya, kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Lakini teknolojia kama hii tunaona Tanzania tunahitaji satellite mm. ili tuweze kurusha satellite yetu lazima tumfuate Elon Musk. Elon Musk au tumfuate mrushaji mwingine yote wa satellite inaweza mm. kawa ni warusi lakini tunaongea nao bwana sisi tunataka turushe wataangalia wenyewe charges zinakuwa zipo labda kilo moja wana charge yao kwa hiyo kama satellite yetu itakuwa labda ina kilo 20 na kilo 30 tutalipia kutokana na hizo kilo ambazo na zinatakiwa kulipiwa bahati nzuri sms hivi vitu kama hivi tumekuwa tunavifanyia uh, tunavidadavua sana yeah. tumefanya report mbalimbali mbali, nyuma vitu vingi sana kusu. so Henry unacha mwisho kumalizia kwa kuhusiana na ndugu yetu huyu bwana Elon Musk kwa maajabu anaoendelea kuyafanya. Ile anaweza kusema sky, dunia yeah. inahitaji vitu kama hivi sawa. Vingi sana. Kitu tu ambacho napata wivu ni sisi Afrika. Mm. Ni, natamani tungekuwa na watu kama kina Elon Musk. Mtu kama Masubi ana interest kubwa <laughs> sana. Na hizi mambo, kwa hiyo I wish kama kuliko kuna namna ya ku watu wenye interest na hivi vitu. Yeah. Masubi anapoelezea, yeah. yeah. anaona kabisa. He's passionate. Yeah, yeah. passionate. Sasa huyu Angeza kwa Elon Musk wetu sisi kwa huku. Mm. Hata yule jamaa ambaye alikuja SNS nimesahau jina lake. Um, Lakini anaitwa nani? Talimo au ili ah sitamkumbuka. Ila eh, that guy ah mm. mm. uh, ni mmoja ya, ya, ya watu ambao pia wanatakiwa kuangaliwa na kupewa support. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Unajua sisi hawa watu washamalizana na huku ardhini ya yeah. vitu vya duniani huku. Mm. Hawa watu sasa hivi wana deal na anga. Sasa mtu ambaye ataidhibiti anga pengine huko tunapokwenda watakuwa na nguvu ya kudhibiti pia hata hayo. Kwa hiyo mimi nafikiri Afrika ni kama wake up call kwamba tuweze kuwaimpawa watu wetu kuweza kufanya vitu kama hivi. Sasa hivi nchi nyingi zina launch satellite watu kama Iran, mm. eh, North Korea, ni nchi ambazo zinaonekana kama vile zinatengwa tengwa zikali lakini wamefanikiwa. Kwaona sisi tunatakiwa kuanza ku develop hizi capabilities 
kwa sababu dunia inakoenda huko tunaweza tukaachwa nyuma zaidi eh kwa hiyo Elon Musk alichokifanya ni kikubwa sana yeah. anazidi kwa inspire watu wengine wa kutoka kwenye private sector kuweza kuingia kufanya kitu kama hiki mimi nataka kuongeza kitu. Kiliporudi kajipachika kilipoondokea. Fizikia kwamba hili dude linarudi na maana kuna force of gravity. Yaani kama jiwe likubwa linadondoka. Kwa hiyo unalizuia vipi lisidondoke ndio hiyo sasa. Na na kama umeliona lilikuwa yani halikuwa liko proportion kwamba ukiangalia halikuwa linaonekana labda lipo sawa kama linashuka hivi. Yaani kama limetoka pembeni afu limerudi limeingia yes hii hapo ilikuwa inarudi hii ni teknolojia kwa kwa namna hivyo kwa inarudi inawezaje kuja kuingia kujipachika kwa sababu kwenye kile kitundu pale maana kama kuna kuna smart kusio nini kinavuta na zamani hiki kilikuwa kiwezekani hiyo hii ilikuwa sio ni user hapo lakini sasa hivi hii booster unaweza ukairudisha ukaitumia na kwa nini Elon Musk anaweza kufanikiwa Elon Musk kaajili majinius Mm. ameajiri ma engineer ameajiri yani anafanya kazi na watu ambao wanaweza kuwa kwa sababu yeye Elon Musk maana yake ndio mtu wa kwanza kwa 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 kuja kufanya hiki kitu maana yake before alikuwa hawawezi ndio hizo zikuwa nasema zikuwa booster zinalipuka kwa maana inalipuka hewani lakini hii haijalipuka imerudi maana yake ni kama ile zaka kutoka tena sasa ni teknolojia ambayo hayo yeye tu mpaka sasa hivi kwa hiyo ni ame advance sana na mimi nafikiri Tumwangalie kwa jicho la karibu sana. Pia yeye nikagusia kuhusu kwa support jana actually inawezekana. Tanzania mimi naona kuna watu wana uwezo sana. Tunaona for instance teknolojia ile ya gesi ile ile ni mtu alijuni chuo baadaye ikapelekwa ikaanza kutumika ikaanzia labda pale DIT wakaanza kujaza na nini lakini baadaye sasa hivi imesambaa mtaani. Kwa hiyo watu wanaweza kufanya hivi nadhani watu wawezeshe mfano wewe tunamuongelea mwalimu wangu niambie James Shayo James Shayo wetu. Jamaa yule mwalimu wangu aliniambia amepita pale yeah. na alikuwa mwanafunzi wake. Mm. Kwa sasa kama vitu hivi vinaweza gani serikali tujaribu kuangalia hizi taasisi zetu za teknolojia kwa sababu ndio watu hawa wanaweza kupatikana watu wenye uwezo mbalimbali. For instance, juzi nimeona kuna chombo kimoja cha habari kiliweza kuonyesha mradi ule uh, mita inasoma maji alafu maji yanakatika kidigitali mm. yanakatika. Uh, wale wakasema lakini kuna mtu akasema huu si tumefanya mwaka na tatu kwa sio kitu kipya labda kama hawa wanaonesha sasa hivi wamekiboresha kwa hiyo kumbe watu walikuwa wanafanya vitu hivi zamani lakini hamna ile uwezeshaji kwa hiyo unajia ni, ni a, teknolojia ni sehemu ya muhimu sana kwa sasa hivi kwa serikali yetu kuweza kuwekeza kama tunaona mambo makubwa sana haya ile nafsi wanafanya na bado satellite itaendelea uh, nini tunasema hii rocket itazidi kuendelea ni ku kuonyeshwa hizo hizo ni image za angani sasa yeah, si ni satellite nyingine sio ile ile bado ipo safarini ah okay yeah. sio kwamba ndio picha zinazorudisha duniani hapana hii bado hii bado hii inaangalia tu lakini ile yenyewe bado mm. Mm. Wow, interesting so interesting. kama unapoona hili ni tukio lipo live Hapa sasa hivi SpaceX SpaceX wamerusha rocket hiyo ni rocket booster ambayo imerudi successfully kwa, kwa kufanikiwa pale lipondokea wanapaita pad mm. na hapa ndiyo unaona mazingira maboku lakini ndio sehemu ambayo wao wanatumia kama launch pad yao ila wenyewe wako mile nyingi sana huko ofisini na kuna vitu kama hivi kama ulivyoona sehemu ya kurushia iko mbali imejitenga so, na watu yaani yeah, mm. mtu aweze kakaa pale ule moto unaotoka pale yeah. mtu aweze kakaa kabisa ni hatari kubwa sana Ya yeah, kwa watu wanakaa mbali huwezi jua kinachoweza kutokea na sometimes mm. pia inaweza ikatoka feli ikapuka ikawa ndio maana ilipo mbali sana hivi na makazi ya watu. Yeah. Ni jambo ambalo ni kubwa sana. Umeachia. Well so uh, thanks sana kwa uh, Sisha Augu uh, Bill Skiz anasema blog yetu imekuwa sana asante sana Geoffrey Godfrey Mushi da Daina Fanuel Jonathan Hernandez Um, okay uh, Musa Tingas Devi Joseph Sule Patran Rizo Johan Untouchable Classic Chama uh, Didi Zainabu Boma Motora Bulebe uh, Cloud Cosmos Mfungo pamoja na Kim Soldier Sylvester Asante sana kwa uh, kwa nasi hapa uh, kama uh, tulivyofanya last time uh, Jumapili hii tulikuwa tuna record GPS tunakuwa tuna session flani ka live hapa ku catch up na, na ninyi lakini uh, leo tu uh, tumekutana na hili tukio kubwa hapa la kisayansi
na ambapo Elon Musk na kampuni yake ya SpaceX wameweza kufanya uh, launch ya rocket yao ni tukio la kihistoria hili Yeah so uh, unachokumalizia bwana Ali Ah bana uh, ni jambo kubwa alafu ilikuwa ni test flight ambayo ilikuwa ni safari ya majaribio kwao wao imekuwa ya mafanikio makubwa mm. so, Nivo, na ndani uh, wafuatiliaji wetu wote tukutane kwenye gimkes ya wiki hii tupo kama kawaida jikoni tunaifika. Oh sio. Hey. Oh yeah, oh yeah, oh yes. Yeah. So ni sema asante sana uh, tukutane kwenye GPS think kesho. Kwa sasa tunakuacha kidogo Jumapili nje. CHD Track wanasambaza magari bora ile undwa na Afrika kwa ajili ya Afrika kutoka China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CHD Duty Track ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.